cô đang đi làm thì đến giờ giải lao cô về cô cho em bé bú Nên đến lúc quay ra thì có một đoàn tàu đi vào ga nhưng mà cô cũng không để ý hoặc là lúc đấy nó mình nó như là kiểu mộng du ấy không biết gì ạ còi tàu không biết tiếng động cũng không biết thế là nó kéo đi nó hút vào đấy vì tàu đi rất là mạnh nó hút vào đấy thế là kéo đi một đoạn mấy chục mét ấy. Thế là cô bị gãy dập nó dập lát thế là dân ở đó gần đấy đó, hàng xóm người ta đưa cô vào bệnh viện Việt Đức và sau đó là cái dập lát đấy là không thể khắc phục được nên là bác sĩ phải cắt và cô bị tai nạn từ từ đó và ngoài ra là mọi người biết là người dân Việt Nam sống ở một cái đất nước rất là dài chiều dài rất là rộng và dài do vậy cái chuyện di chuyển đi lại tiếp cận đến dịch vụ dụng cụ của chỉnh hình nó rất là khó khăn và cái dụng cụ chỉnh hình phải cần có độ bền cao nhưng mà giá thành rẻ để đáp ứng được cái nhu cầu của người dân When we started this study in Melbourne, very quickly we realized that the potential of the PCAR system is in developing countries where there's high number of amputees and not enough skill or you know, prosthesis. It's a system that allows you know, uh, fabrication of artificial limbs um, uh, at a very low cost, a highly portable system and doesn't require a lot of skills uh, and expertise of personnel. If you look at an artificial limb, uh, you will see a socket, a shank, and a foot. Now, the socket is the most important aspect. It is made by a prosthetist who has many years of training. Uh, the prosthetist will take the entire you know, patient's residual limb uh, into consideration, identify where are the areas that he can put more load and where are the areas that he can uh, take load away. To be able to do this, you, you need a lot of skills and it's almost an art. With the PCAR system, it is quite different. Now, the PCAR system um, basically uses the patient's body weight and also the idea of distributing pressure around the residual limb in a very even fashion. Over the period of about uh, three to five years now, we have uh, delivered you know, uh, prosthesis to about 70 uh, volunteer patients. Uh, who have come into Viet Court uh, to participate in, in our PCAS trial. Uh, so when the, the patient presents, um, obviously we explain to them the purposes of the trial. Uh, we then uh, wrap their residual limb in a, in a plaster wrap, uh, which they then place into the, the PCAS tank. We turn the taps and water rushes in and this water pressure actually moulds the plaster cast to the exact anatomy of the participant's uh, residual limb so there's no modifications or adjustments required by the prosthetist. Yes. It's okay. Yeah. The water pressure also allows them to uh, form the cast in a load-bearing manner which is similar to when they're standing or walking. Using this, uh, this negative cast, we create a, a positive mould. And using that, we can drape uh, polypropylene, a, a really rugged and durable plastic, around the mould. And this forms the socket. It takes the heating in the oven and, it, and it's done, essentially. This is then attached to standard uh, ICRC Red Cross uh, components, which they can use to adjust to the right height for the patient. And they align it so they walk properly and in a manner that's comfortable and efficient for them. And then uh, it's done, they place a cover over the top and they're out the door with hopefully a really functional and limb that they're satisfied with. Những cái ưu điểm nhất của cái PCAT này chính là về cái thời gian. Uh, nếu mà một bệnh nhân bình thường để cung cấp một cái chân giả bằng công nghệ PP thì phải mất đến 3 ngày, 2 đến 3 ngày. Nhưng riêng PCAT này thì có thể thực hiện trong vòng What we hope is to be able to transfer this technology either through education, through research collaboration, uh, to you know, prosthetic clinics all around the world. Sau khi cô có cái chân giả này, cô đi bộ, đi thể dục, và cô đi du lịch, cô đi leo núi, tất cả mọi mọi thứ là cô không thấy ngại ngần gì cả. Thậm chí cô leo lực lên tận chùa đồng thì các bạn thấy là rất là tuyệt vời.